കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ആർജിച്ചെടുത്ത ചില വാക്കുകളിൽ നിന്നും പുതുതായി ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് വാക്കുകൾ എനിക്ക് ആ വാക്കുകളൊന്നും പഠിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമമില്ല ഇനിയും ഇനിയും വാക്കുകൾ പഠിപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ അത് കാണാനും പഠിക്കാനും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു വിഷമം തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു സിനിമയെ ഇങ്ങനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നത് അതും ഒരു നടനെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ആക്രമിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൽ പ്രധാന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടൻ്റെയും അവസാനം വന്ന രണ്ട് സിനിമകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു ട്രോളിൻ്റെ സ്വഭാവം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം ഇങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം പരീക്ഷിക്കാം കുറേ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ഒരു സിനിമ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആസ് എ പ്രേക്ഷകൻ ആസ് എ മോഹൻലാൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മമ്മൂട്ടി ഫാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാര്യം ഇവരൊക്കെ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരൊന്നും പേഴ്സണലി ആക്രമിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല കാര്യം മമ്മൂക്കയും മോഹൻലാലും എത്ര പൊട്ട സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുന്ന സിനിമകൾ അതല്ല മോശം എന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എത്ര എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗംഭീര സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടന്മാരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ ചെന്ന് പെട്ട ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊത്തത്തിലുള്ള കഥ തിരക്കഥ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഗീതമാണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ലാലേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോശം സിനിമയും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തോന്നി ഞാൻ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ കൊള്ളാമല്ലേ ആ എന്നാൽ കൊള്ളാം കിട്ടും നല്ല പടമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറയാം ഇനി ഒരു മോഹൻലാൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ഫാൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും പരിഹാസ രൂപേണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും പല ആളുകളും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് മൺസൂൺ മീഡിയ ഐ ക്യു മലയാളം മീഡിയ അഭിജിത്ത് വ്ളോഗർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഗംഭീര വ്ളോഗേഴ്സ് വരെയുണ്ട് അവരെ വരെ അവരുടെ വരെ ലിങ്കുകൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചിലർ ഞാൻ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സായതാണ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചതാണ് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ആരും റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ടൈറ്റിൽ ഇടുന്നത് റിവ്യൂ എന്നാണ് റിവ്യൂ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഒരു സിനിമയെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു റിവ്യൂ ഓരോ സിനിമയെ കുറിച്ച് വിടാനാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂവിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യ വിഷൻ ചാനൽ പൂട്ടിപ്പോന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മനീഷ് നാരായണ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഗംഭീരമായിട്ട് സിനിമയെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഇന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊള്ളാം ലാലേട്ടൻ നന്നായി മമ്മൂക്കൻ നന്നായി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനാണ് ഏതൊരു പ്രേക്ഷകനും പറയാൻ തോന്നുന്ന കാര്യം അത് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരും പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ റിവ്യൂ എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട് കാര്യം ആളുകളതാണ് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എത്തിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ സ്റ്റൈലുണ്ട് സുധീഷ് പൈനൂർ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഉണ്ണിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിജിത്ത് വ്ളോഗറിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ ഐക്യു മീഡിയ മലയാളത്തിൽ മൂസയ്ക്ക് മൂസ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലികളുണ്ട് ആൻഡ് ഓരോ ആളുകൾക്കും സിനിമ ഓരോ തരത്തിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക റിവ്യൂ കാണുന്ന ആളുകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും
കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള അത്രയും ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ അവർ സ്വിഗ്ഗിയിലും ഊബർ ഇറ്റ്സിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നറിയുമോ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ പോവുക ഇവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് പോവുക അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുക കാത്തു നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്നല്ല ഏതൊരു സു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ താരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലൊരു നല്ല ഒരു ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നൂറ് കണക്കിന് പതിനായിരം കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇത്രയും വിശ്വാസവും കിട്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി മലയാള സിനിമ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിപ്പിലേക്ക് പോയ ഒരു സമയം ഞാൻ ജനിച്ച എനിക്ക് ബോധം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ഡിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനവും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ അടക്കം വന്ന് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അന്ന് റിവ്യൂ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അന്ന് ആകെ ഞാനേയും സിനിമാ വാരികൾ അതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ അതും അതിലൊക്കെ ലോക തള്ളുകളാണ് വരുന്നത് ഓരോ സിനിമയെ കുറിച്ചും സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ എന്നിട്ട് പോലും സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ നൂറ് കോടിയുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതേ റിലീസ് നിങ്ങൾ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഇത്രയധികം തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരുമിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെയോ ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെയോ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയോ സിനിമകൾക്ക് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ബാക്കി എത്ര പേർക്ക് ഇത്രയും ഒരു വലിയ വൈഡ് റിലീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര തിയേറ്ററുകളിലാണ് എത്ര ഷോസ് വെച്ചിട്ടാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ എന്താ മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ആരാധകർ ആദ്യത്തെ ദിവസം തള്ളി കയറുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു താരത്തിന് ഒരു പക്ഷേ കയറുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ വൈഡ് റിലീസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ വലിയ മാസ് കണക്കുകൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ സിനിമ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടുമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം നാലോ അഞ്ചോ തവണ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റിവ്യൂസിന് ഇത്രയും വ്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ മുഴുവൻ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ ഞൂണ്ടി ഞൂണ്ടി എടുത്ത് അതിൽ തമാശ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വീഡിയോ വ്യൂസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ഗണ്യമായ കുറവ് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു വർഷത്തെ മാത്രം കണക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ചാനലും കയറി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ റിവ്യൂ ചാനലുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നു മൺസൂൺ മീഡിയ ആണെങ്കിലും എന്തിനാ ഉണ്ണി വ്ളോഗ്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് ചാനലാണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ വ്യൂ വരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് തിയേറ്ററിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല തിയേറ്ററിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ താരത്തിനെയോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിനിമയോ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അപ്പോൾ റിവ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് വിശ്വാസം വരുത്തിയതിന് ശേഷമേ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന റിവ്യൂവേഴ്സിനെ മുഴുവൻ ഒന്നെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ച് തളർത്താൻ നോക്കും നമുക്ക് ചീത്ത വിളി കേൾക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പല യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസിന് ഈ പറയുന്ന സിനിമകളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഫേക്ക് ഫോൾസ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഒരു ഒരു ക്ലെയിം വരുന്നുണ്ട് അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം അത്ര അങ്ങോട്ടൊരു സ്ട്രോങ് ആവാത്തത് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പരാതികൾ പല യൂട്യൂബേഴ്സിനുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിറൈറ്റുകൾ വരികയും സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുകയും ചാനലിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് താരങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സംവിധായകർക്ക് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ചൂട് മാറ്റാൻ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് തിയേറ്ററിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇരുട്ടത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാ എൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കാണുകയാണെന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്റർ ഫീലിനെ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനടക്കമുള്ള സിനിമ റിവ്യൂ എഴുതുന്ന അല്ലെ മീൻസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ അനുഭവത്തിനെയാണ് തുടച്ചു നീക്കാൻ പോകുന്നത് ആ അനുഭവത്തിനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് മൺസൂൺ മീഡിയയിൽ സുധീഷ് പയ്യന്നൂറിനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ് വളരെയധികം സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവമില്ല ഒരു പക്ഷേ എന്നെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നെക്കാളുമോ എന്നേക്കാൾ കുറവൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആളുകളും ഈ വായനയുടെ കാര്യത്തിലും സിനിമ കാണലിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ആ പക്വതയുടെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്വതയുടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതേ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മറ്റൊരാൾ കാണണമെന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഞാൻ വേർത്ത് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല സിനിമകളിലും തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് പക്ഷേ ഗംഭീര സിനിമകളാണെന്ന് ഇന്നും ഞാൻ പറയും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ആ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും കാലത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഗംഭീര സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ആ തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാവാതെ ഫാൻസിന് പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം കൂടിപ്പോയ ഒരു അമ്പത് ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്ത് തള്ളാണ് ലോകത്ത് പോയി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല സിനിമകളിൽ ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് ഇനി മാസ് മസാല സിനിമകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ആറാം തമ്പുരാൻ ലൂസിഫർ എത്ര തവണ കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അത്രയും തവണ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാജമാണിക്യം ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ സിനിമയിലൊരു സീൻ വന്നാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണും സി ദാറ്റ്സ് മാസ് മസാല എൻ്റർടൈനർ എൻ്റർടൈനർ അതുപോലെ എത്ര സിനിമകൾ ഇതുപോലെ ആളുകൾ ടി വിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ ജി എഫ് പോലൊരു സിനിമ അത്ര വലിയ വിജയം കൈവരിച്ച കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പഴംപൊരി ചരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഈ കുഞ്ഞു സംസ്ഥാനം കെ ജി എഫ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു 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 വരുമാനം എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും സമയത്തിനിടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നു പോയ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ മാസ് മസാല എൻ്റർടൈനറുകൾക്ക് എന്താണ് കൊടുത്തത് മാസ് മസാല എൻ്റർടൈനറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില സിനിമകൾ ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇന്ന പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ അടുത്ത വർഷം ഇറങ്ങും ഇതേ കഥ തന്നെ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇറങ്ങും ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള നടന്മാരുടെ ഡേറ്റുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പല യൂട്യൂബേഴ്സിനും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഫെയ്ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള എത്രയോ സിനിമകൾക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈവൻ ഞാൻ പേര് പോലും പറയാതെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെയോ നടൻ്റെയോ സിനിമയുടെയോ ഒന്നും പേര് പോലും പറയാതെ സെൻസർ ബോർഡിനെ വിമർശിച്ചിട്ടിരുന്ന വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോ കണ്ട ഉടനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വന്നു എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെൻസർ ബോർഡിനെയാണ് അതിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയ്യോ എൻ്റെ സിനിമയിലാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ എനിക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ലാഭം കുറയും വാട്ട് മാൻ ഏ ഇത് വിമർശിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരുടെ
അത് ചിലപ്പോൾ തമാശ പോലെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ശൈലിയാണ് അതത് സമയത്തുള്ള ഇമോഷനാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കളിയാക്കിയിട്ട് മോഹൻലാലിനെ മമ്മൂട്ടിനെയൊക്കെ കളിയാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് 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 കിട്ടാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആസ് എ പ്രേക്ഷകൻ ആസ് ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഒരു കടുത്ത ആരാധകൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വളരെയധികം നിരാശപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു സെയിം രജനീകാന്തോ വിജയോ അജിത്തോ സൂര്യോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മനുഷ്യ പരിവേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണുന്ന ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് അവർ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിലും ഇല്ലാണെങ്കിലും പോയി കാണുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് രാവിലത്തെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുകയും അതനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസാണ് ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കപ്പെടും ട്രസ്റ്റ് മീൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയാന്നേ ഉള്ളൂ വിളിക്കാനുള്ളവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിളിച്ചോളും വിളിച്ചോളും നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ ചില നല്ല സിനിമകൾ വരും ആ നല്ല സിനിമകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നല്ലതേ പറയുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മ